אני רוצה לומר ערב טוב לשגריר ארה״ב בישראל, דן שפירו. ערב טוב. ערב טוב לך, אדוני. ראשית התגובה ממשרד החוץ האמריקני, מהבית הלבן, על האירוע הטרגי היום בישראל. כן. אנחנו בארה״ב מגנים את מתקפות הטרור שקרו היום בדרום ישראל באופן הכי חזק שאפשר. הם באמת היו פועלי טרור גרועים. ומטרתם היא להרוג אזרחים ישראלים חפים. אנחנו מצטרפים אל המשפחות בצער ובכאב שלהן ומתפללים לרפואה שלמה לפצועים. העם האמריקאים והעם הישראלי עומדים יחד, מאוחדים נגד טרור. אנחנו תומכים בזכות ההגנה העצמית של מדינת ישראל ומקווים שהאחראים Uh, thanks for these uh, words ambassador Shapiro and I want to ask you on a different uh, slightly different subject which is the subject of Syria we've heard uh, before uh, Secretary of State uh, Hillary Clinton reading a very tough declaration do you believe that uh, President uh, Assad will seize power and if not what does the United States uh, plan to do? continuing the pressure until he does? Well, the United States believes that uh, Syria will be much better off without President Assad and it's time for him to leave power. The Syrian people have made very clear that they do not accept his rule. Uh, and he's made very clear that he will not respect the rights of the Syrian people and is prepared to use violence against them. So we and many other countries in Europe and elsewhere are now openly calling for his departure and uh, going to use all forms of economic pressure and diplomatic isolation uh, to make it harder for him to remain in power uh, and to speed his exit. Uh, and uh, you know, uh, I, we understand, of course, that this is a coordinated effort with the European Union. And uh, the great question is whether Turkey, which is in the, in the, a crucial country in this regard and in other regards as well, will, uh, will participate, especially in the, uh, in the point of uh, economic uh, uh, deprivation of the Assad regime. Well, we're talking uh, every day about Syria with Turkey, uh, and the Turks are very uh, much impatient, as we are, uh, with the violence and the, uh, uh, the use of uh, violence against the Syrian people that the uh, Assad regime has used. Uh, I believe the Turkish government will work with us, uh, perhaps in its own way, but uh, to, to increase the pressure, both diplomatic and economic, uh, on the Syrian regime, uh, and uh, they'll be part of this international effort uh, to uh, bring about a democratic transition. Thank you very much for these words, Ambassador Dan Shapiro. רק אתרגם את דבריו של השגריר, אם כן, ראשית, אני שאלתי אותו לאחר קריאת הצהרת הבית הלבן, שאלתי אותו לגבי הנושא הזה של הלחץ האמריקני על משטרו של, על משטרו של אסד. אסד לא מתכוון לעזוב, מה הם מקווים שיקרה? אם כן, הוא אמר, ארצות הברית מאמינה שייטב לעם הסורי בלעדי הנשיא אסד. הם הבהירו שהם לא מעוניינים בעוד, הוא הבהיר שהוא לא מוכן לכבד את זכויותיהם. אנחנו קוראים לעזיבתו ואנחנו מתאמים עם אנשים אחרים את הגברת הלחץ הכלכלי עליו עד שיעזוב. שאלתי אותו בהקשר לכך, אמרתי שהדבר המשמעותי הרי הוא השתתפותה של טורקיה, פרט לאיחוד האירופי, פרט לארצות הברית, הם מדינת מפתח בנושא הזה. הוא אמר שאנחנו משוחחים על הנושא הסורי עם טורקיה מדי יום ביומו, הם מבהירים שאין להם עוד סבלנות לגבי אה, משטרו של אסד, והם יעבדו יחד איתנו בדרכם שלהם כדי להגדיל את הלחץ על אסד עד שהוא יוכל, עד שמשטרו יהיה מוגר.